ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قرآن الكريم رئي آيات جهن تلوت قرشنا يا دلين قرآن الكريم رئي آيات تلوت طرد قل جار بطر يمون باب پتکرية قرآن اتحاش الكتاب آجو سرنك قر لخاس ایک تر چلنا دی جنگلار دی گرانا ہوئے گے سے اوئی دن تھے کہ امان بابے توبہ کر لو باقی جیبونی رجنو اللہ روالی ہوئے گے سے زورے کن سبحان اللہ اے جنو مسلمان ملدر غلام کان سلمان اسی چوری ترنو شتا ہوئے اپا شنکرت اپا شنکرت دے گلے مان اسی چوری ترنو شتا ہوئے جترر پنڈے لے گلے मनुष्य चरित्र खराब हो जाए दुनिया अवैध क्षेत्र तो लिप्त हो गान बद्य नाट्य मंच एसब विषय मध्य शरीक हम चरित्र नष्ट पक्षांतरे आल्ला कलम कुरान करीम आयात विश्व नबीर हदीस आलोचना सुनल युवक चरित्र ठीक हो जाए मानुषेर चोरी इत्रो दुरुस्त होए जाए चोरी इत्रो बारो होए एक दोन अल्लाह बुला मानुष अमर अल्लाह के चिंते परे जुरे बोलें ठीक ही ना किताबेर मुद्दे लेके मस्जिद रिक्त जुने माम शब्ब शल्फ बेतोन चक्री करे बेतोन पावर परे बनी तेरा ना होए से किसो कुन जावर पड़े इधरे मौसमे बेतुन अरबुनस नहीं जोखन बारी तेरा ना गए से किसो तू को जावर पड़े जोनो मरो भीन इस तर पुरी बेस्टा कुछ सुनो देखा जाए अब तो अब स्ता एक जन जो बो खुजुरे रिशम में हाजिर डक दिया बोले खुजुर अपना रब पक्के ने किया से दिया दिन न है ले तो अमर अश्रव बहार कर दो حضر ڈیک دے بولت کہے تمہیں کہ تمہارے پوری چاہے ہمارے کشتر پوری سو میرے ٹاکہ ہمیں تمہارے کے نو دیو زباق بولے اپنے ہمارے چنتے پڑے لائے منو ہے اما در موتو ہے من منو شرک کو بولے کو خنو پڑے نائے کو نا ہمیں تمہارے چنی نیا تمہارے در کو بولے پڑتو چاہے نا زباق بولے اپنے تو ہمارے کو بولے پڑے گی سن سن अपनी आमरे चिन्ह ना अमी अलाकर कुप का तो डाका ए जो अश्रो बेर कर लाऊं ये वो नासना नहीं पता वाले नासना नहीं सरटा देश ने मुल्क कुल जाएगा नहीं जे ही जाएगा ही संस्कृषी नहीं चादा बादी नहीं डाका ती नहीं लूटू तो राज नहीं किस दिन आ गया अमादरी ढाका रे एक दुल भाई अमी न्यूज़ देखते पर टेक्नफ थे के अलोचना करे आशार पोते डाकात एटक करे तार गाड़ी लाज गुलो भेंगे दिलो साथे जासी लो सब कुछ रे के दी से तार मन एक दुन आले एक दुन हाजी एक दुन अल्लाह वाला काउ के तरह माफ करे नज़रे को न वना सना नहीं कथा बोले ना सना नहीं ओ मुसलमानी मंदर गुलाम ये मन डाका संत्राशी इधर के जुदी प जलनिया पीटा है मर दूर करे शस्ती दाए पला क्रमे रीमन डेरे शस्ती दा हाय एर पुरो तरा डाकती चारे ना चूरी चूर के जुदी ग्रेफ्तार करे जले अब दो कड़ा हाय को एक मशपुर जुन दूरी मन डेरे मर दा हाय जलते के खालस पावर पड़े मायर खाया ऐसला ना हो या किसला हो या जाए जलते के बेर हार पड़े आगे कोत्तो चूरी � अरजुरे कौन है सना नहीं? ठीक तैमुनी मारे? डाकत गुलो जोखन डाकत होया गिरफ्तार होया जले डूके? जल्दी के जोखन बेर होया जाए? ये बार अरे डाकती मजा लगे ना? ओस्रो टोस्रो दोरे ही, वो भी रात रे डाकती करो भी एमोन ना ही। ये बार दौल आरम उज़बुत करे संत्राशी करे दिनेरे बाला ऊपर डायरेक्ट � मानुष बनाने जाए ना भद्र बनाने जाए ना शबाबिक मानुष बनाने जाए ना डकात का जमान जलर भी तो रह बहुत दो करे पिता ही यारी बंदर मर दिया मानुष बनाने जाए ना 
সন্ত্রাস কে যেমন রিমান্ডে মার দিয়া স্বাভাবিক মানুষ বানানো যায় না ঠিক তেমন এভাবে দুনিয়ার জমিনে যত খারাপ মানুষ আছে তাদেরকে পিটাইয়া মানুষ বানানো যায় না ভালো মানুষ বানানো যায় না গান্ডাখুর কে পিটাইয়া ভালো মানুষ বানানো যায় না গান্ডা থেকে ফিরানো যায় না হিরনচি কে পিটাইয়া হিরনচি থেকে ফিরানো যায় না একমাত্র তাকওয়া আল্লাহ কুরআনুল কারীমের আলোচনার দ্বারা আল্লাহ ওয়ালা দের সাহাবাদের দ্বারা বিশ্ব নবীর হাদিসের বাণী দ্বারা যদি তাদের ভিতরে প্রেসক্রিপশন ঢুকায় দেওয়া যায় ঔষধ ঢুকায় দেওয়া যায় তাহলে তার পরিপূর্ণ জীবনটা চেঞ্জ হয়ে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায় জোরে বলেন ঠিক কিনা ঠিক না কুরআন হলো সবচেয়ে বড় প্রেসক্রিপশন সবচেয়ে বড় ঔষধ কোরআনের উপরে কোনো ঔষধ নাই যেটা জাহির ও বাতিল রোগের প্রতিষেধক জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার কথা নয় মহান আল্লাহর কালামের কথা আল্লাহ <laughs> অঞ্চলে প্রত্যেকটা মসজিদে পাশক্ত নামাজের আজান হয় কিনা হয় না আজান গুলো যখন মহাজন সব শুরু করেন কি বলে শুরু করেন প্রবেশ করবে নামাজ শুরু করবে ইমাম সাহেব যে আওয়াজটা দেয় কি বলে কি বলে নামাজ শুরু করে তাহলে এ তাকবিরের দাম কম না বেশি ইমানের পরে শ্রেষ্ঠ আবাদত নামাজ এর পূর্ব প্রস্তুতিতে তিনবার আল্লাহ আকবর বলাইয়া এরপরে নামাজ শুরু করে এখন ঠিক কেনা এই জন্য মুসলমান ইমানদার এ তাকবিরের দাম অনেক বেশি আল্লাহ আকবর বলবেন তো সাথে সাথে আসমানের জমিনের ফাঁকা জায়গা আল্লাহ নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়ে জোরে কনসেন আল্লাহ তাআলা বলেন ওনুনাজিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফা ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন আমি আল্লাহ যে কোরআন নাযিল করেছি এ কোরআন হলো শিফা শিফা মানে রোগের ঔষধ প্রতিষেধক ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন এবং মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর কালাম হলো রহমত জোরে বলেন ঠিক কিনা তাহলে কোরআনের মাহফিলে আসলে এত রহমত পাওয়া যায় দ্বিতীয়ত আপনার আমার ঈমানের রোগ সুস্থ করার ঔষধ পাওয়া যায় জোরে বলেন ঠিক কিনা তাইলে আসুন ইমানদার যেই কথাটা বলতেছিলাম ওই যে আল্লাহ মসজিদের ইমাম সাহেব বাড়ির দিকে রানা হয়েছে ডাকাত বলে হজুর আপনার সাথে যা আছে আপনি দিয়ে দেন ইমাম সাহেব বলে না আমার সাথে যা আছে এটা আমার খুব প্রয়োজন আমার সন্তানের দিকে আমি রিজিক দিতে হবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনতে হবে এক মাস পরে আমি বেতন পেয়েছি ঈদের আনন্দে সন্তানদের মেথে উঠব না আমার এত বড় ক্ষতি করো না ওই টাকা সন্ত্রাস হজুরের কোন কথাই শুনে না শেষ পর্যন্ত ইমাম সাহেব চিন্তা করে দেখলেন নির্জন পরিবেশে তার অস্ত্র আছে আমার অস্ত্র নাই তার গায়ে ক্ষমতা আছে জোর আছে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে আমি তো তার সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত হবে না মারামারি করা উচিত হবে না কি করা যায় অনেকক্ষণ চিন্তা করে একটা ঔষধ বের করলেন আল্লাহর কালামের একখানা আয়াত তার সামনে স্পষ্ট করে তালাবত করে শোনায় দিলেন জোরে করিমের আয়াত পিছনের বাইরা আসছেন দেরিতে পেট ভরে খেয়ে আসছেন আওয়াজের মাত্রাটা বাড়লে তো লাভ হবে লস হবে না সবাই যদি একসাথে সমকণ্ঠে উচ্চ আওয়াজে আমরা প্রতিধ্বনি দিয়ে আওয়াজটা দিই তাহলে আওয়াজের মাত্রাটা আরো বেড়ে যাবে একটু জোরে বলি আল্লাহ 
अस्त्र किसुशील बनिए दिल कदम मध्य टूपी मध्य दाड़ी मानुषेपराधेक रवाना टूपी जीवन जो चाव पा एक मात्र मालिक कदम सामने से मालिक क्षमता कबुल प्रत्येक दुनिया खैर दान सकते
আর হজরে বলি আল্লাহ আমিন আমার বন্ধুরা আমার বায়না আমি আপনাদের সম্মুখে একখানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি তেলাওয়াত কে তো আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলার খায়র ওয়া ইয়া'মুরুনা বিল মা'রুফি ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন उचित थरकार बड़ जरूरी जरा तीन टा गुणे गुणान्वित जो बोलें कई गुणे गुणान्वित আর ওজনে মুখ খুলে বলেন কয়টা গুণে গুণান্বিত হবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তেলাওয়াতকৃত আয়াত ডাক দিয়ে বলেন ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খায়র রে পৃথিবীর বান্দা বান্দি তোমাদের মধ্যে হতে একটা জাতি এমন হওয়া জরুরি ইয়াদউনা ইলাল খায়র যারা মানুষকে मानुषे कल्याण दिखे डाके दल थरकार एक नम्बर गुण हल इलाल मानुष के भल डे मानुषर कल्याण चाहे मानुष के कल्याण दिखे डाके नम्बर हलो सत्कार आदेश दिवे तीन नम्बर हलो वायनकारिके पृथ्वी जमीन तफल कम आखिर मैदान तफल सफल कम और तारी मालिकर का जुड़े बोलें सुबहान अल्लाह पृथ्वी जमीन बहुदल पृथ्वी जमीन मानुष कल्याण चाहिए मध्य एक दल आबलिगर जमत संगे जड़ित शिक्षा प्रदान कर विश्व नबी हदीस शिक्षा दान कर कुरान हदीस शिक्षा दान कर मानुष के कल्याण दिखे डाके पृथ्वी जमीन दल एम आज कल्याण मानुष के डाके 
তাফসির কারক কোন বলেন ইয়াদউনা ইলাল খাইরের কায়েল পৃথিবীর জমিনে সমস্ত দর যারা আল্লাহ পাকের দ্বীনের উপর অটল থাকে আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার জমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের কৌশলে মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে ডাকে অন্য ত্রয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া মান আহসানু কাউলান মিম্মান দাআ ইলাল্লাহি ওয়া আমিলা সালিহা ওয়া কালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন পৃথিবীর জমিনে ওই ব্যক্তির চাইতে আর সুন্দর কথা কার হতে পারে যেই ব্যক্তি মানুষকে ওমান আহসান কৌলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ যেই ব্যক্তি দুনিয়ার জমিনে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে निजे बालो क्ज मोटे मानुष के भलाइर दिखे डाके बुजते मध्य शयतानी आना टिका जेमन शयतान রাতের গভীরে আল্লাহ নামাজ পড়ে বিদায় এক আল্লাহ রলিকে গুমের ভিতরে এমন ভাবে গুম পড়াইছে গুম থেকে উঠে আল্লাহর অলি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন কানছেন কেন আজকে তাহাজ্জতের নামাজ কাজা হয়ে গেল তাহাজ্জত নামাজ পড়তে পারে না जोरे शयतान गुम पड़ाई मुसलमान <laughs> আল্লাহ পাকে আয়াতের মধ্যে বলেন ওয়া মান আহসানু কাউলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহি ওয়া আমিলা সালিহা ওই ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা বলনে वाला আর কেউ হতে পারে জীবিত মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে ডাকে ওয়া আমিলা সালিহা এবং নিজ আমল করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এমন নেককার ব্যক্তি যারা দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাকের দিকে ডাকে ওলাইকা হুমুল মুফলিহুন তারা হবে কামিয়াবি তারা হবে কামিয়াব সফল কাফ আর তারাই হবে আমি মালিকের জান্নাতের मेहमान জুরে কোন সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুরা এই তিনটা গুণে গুণান্বিত হতে চাই কিনা চাই না আর জুরে কোন আমরা যদিও ইসলামের দাওয়াতের কাজে এগিয়ে আসি না मुसलमान तुम्हरा मुसलमान के मानुष के मानुष के कल्याण दिखे डाक दिखे आहवान कर मुसलमान ईमानदार गोलम जदिव 
मुसलमान दावत जगह मुसलमान के खान बनाई पशु देन प्रकार दिए मुसलमान दे के प्रलोभन देखा धोखा दिए मुसलमान दे के खान धर्मे मैदान मुफलिहून तथा सफलता दिवे जन्न मेहमान बनाबे जो ठीक कारण आदेश दिवे मानुष दे के बाधा पतन कर कारण अब्दुल आलमीन तुम्हारे श्रेष्ठ उम्मत मुसलमान खत्म कर दिए खत्मे नबुआत समपरिमान मर्यादा दान आल्ला मेहमान बनाबे जो मंदिर मध्य गर्थात मूर्ति बोझा कर हरे कृष्ण हरे राम विभिन्न प्रकार जपना जपे बुध पेत जिकिर कर बुध पेत आबादत कर सीधा कर जो कहबा शरीफ थे बेड़ो हलन एम तो अवस्था ही विश्व अनुबिडक दिल गिया मुसलमान तुम्हारा बोलो इमान एने दावत देवार पड़े 
শত শত মানুষের মাঝখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আবু বকর কি ঈমানের দাওলত দান করেছেন কোন সুবহানাল্লাহ হযরত আবু বকর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন ইসলাম কবুল করার পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষের দারে দারে বিশ্ব নবীর সাথে সঙ্গে থেকে কালিমার দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিলেন ইসলামের মেহনতের কাজ শুরু করে দিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিলেন ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে লাগলো তখন মুসলমানেরা প্রকাশ্য ভাবে আল্লাহর এই জমিনে আযান দিতে পারে না একামত দিয়ে জামাতের সহিত নামাজ পড়তে পারে না আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা সবাই کرام দরজা লক করে গোপনে গোপনে কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করে দরজা আটকে আল্লাহ পাকের বিধান নামাজ আদায় করে লুকি লুকি ইসলামের দাওয়াতের কাজ কাজ করে এমন তো অবস্থায় মুসলমানের সংখ্যা যখন 39 জন হয়েছে হযরত আবু বকর এ আমর ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আগো নবীজি আপনি যদি অনুমতি দেন তাইলে আমরা প্রকাশ্য ভাবে আযান দেব একামত দেব আল্লাহর জমিনে আল্লাহ পাকের ইসলামের প্রচার করব আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলে আবু বকর এখনো সময় হয় না কালিমার আলাই কালিমাতুল্লাহ আল্লাহর কালিমার আলান আল্লাহ পাকের কালিমার আওয়াজ বলন্ধ করার সময় এখনো হয় নাই এও বকর কষ্ট করো মেহনত করো আর কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করো আমার বন্ধুরা আমার ভাইয়ের আর কিছুদিন পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুমতি চাইলেন অনুমতি প্রাপ্ত হয় হযরত আবু বকর ইসলামের প্রথম মাহফিল প্রথম ভাষণ হযরত আবু বকর ভাষণ দিলেন সাহাবীরা রে আমি কালিমা পড়েছি বিশ্ব নবীর হাতে বায়াত কবুল করেছি সুতরাং আমার ঈমান এতটায় মজবুত হয়েছে মরতে পারি জীবন যাইতে পারে খোদার কসম করে বলি একটা মুহূর্তের জন্য আমি বিশ্ব নবীর কালিমা সারতে পারি না কন্নাল্লাহু আকবার সাহাবীদেরকে ডাক দেব বলে সাহাবীরা আমরা যদি প্রকাশ্যভাবে দাওয়াতের কাজ করি তাইলে কাফেররা আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে আমাদেরকে নির্যাতন করতে পারে আমাদের উপর জুলুম চাপাইতে পারে মুসলমান হয়েছি মরতে পারে জীবন যাইতে পারে দেহের ভিতরে এক ফুটা রক্ত থাকা পর্যন্ত আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমার আওয়াজ বন্ধ হতে দিব না নির্যাতন শুরু করে দিল আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের অনেক আয়াতের মধ্যে বলেছেন ইমানদার মোহমেন যদি ইমানদার হও ইমানের উপর অটল থাকার জন্য আমি আল্লাহ পরীক্ষা করব যদি মুসলমান হও মুসলমান কে আল্লাহ পরীক্ষা করবে যদি ইমানদার হও ইমানদার কে আল্লাহ পরীক্ষা করবে পরীক্ষা করার পরে জাস্টিফাই করার পরে অরজিনাল আর দুই নাম্বার হাকিকি ঈমান আর বেজাল যুক্ত ঈমান আল্লাহ পাকের পরীক্ষার ভিতরে বের হয়ে আসবে আল্লাহ পরীক্ষার করার পরে যাদেরকে আল্লাহ অরজিনাল পাবে তাদেরকে আল্লাহর জান্নাতের মেহমান বানাবে জোরে কন সুবহান আল্লাহ কোরআনুল কারীমের আয়াত থেকে প্রমাণ এক আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা বলেন আলিফ লাম মিম আর জোরে কোন আল্লাহ আকবার গলা তো আমার ভাঙা আপনাদের তো ভাঙা না একটু জোরে আল্লাহ আকবার বললে তো লস নাই একটু জোরে কোন আল্লাহ আকবার আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আলিফলাম আল্লাহ বলেন 
मानुष के ये ता धारणा करे अहसीबन नासु अय्यतुरकु अय्यतुरकु अय्यकुलु आमन्ना बिल्ला वो हुमला युफ्तनुन तरा बोल बे अल्लाह ईमान इन्हीं चीतु मारु पड़े मुसलमान है ऐसी हम अधिर के जन्नत दिए दाउ ना एमन टना है ईमान अल्लाह पड़े आमी अल्लाह तुम अधिर के परिक्का करो बो परिक्का भी तुरे जरा पास करो बे आमी अल्लाह � मानो की धारणा करे आइयो तोरा को तादेव के छेड़े दागों बे आइया कूलो आमन ना तारा बोल बे अम्र ईमानसी आर तादेव के छेड़े दिवो जानना तो चलो जाऊँ ना विषय इटा एमोन नॉन आमन ना बोला र पड़े वो कुम लायुक तनुन तादेव के पड़ी क्या करा हो बे ना एमोन मैं अब शोय अब शोय अमी अल्लाह पड़ी क्या حدیث شریف تک پرمان شد دنیا سی بلا ان الانبیاء ثم الامثال فالامثال شب سے بشی پوری کا کورسن اللہ رنو بھی دیر کے اون ایک نو بھی دیر کے قرد دیا دو ایک ہنڈ کرا ہوئے سے کلمہ پڑا رو پڑا دے ایمان انا رو پڑا دے ایک اللہ کے اللہ منر او پڑا دے زلے مولین ٹھیک کی نا بشو نبی کے خودر مائے دانے وی جتے پر مائے دانے زین نبی کے اللہ نا بنائی لے تمامی پیسی بھی بنائی تنہا شیعت ام نبی کے خدیر مائدان دندر شہید کرے دیئے سی تائی پر مائدان امر لبی کے مرتے مرتے مطار رکھتو پائر جتا پر جنت گئے سی نبی بولے تائی پر کافر داری تائی پر بچہ را آر مانشنا آر شد جو کٹے پاری نا امر اللہ جبرل کے ڈاک دے جبرائی امر نبی رے مارے آمی اللہ قدرت کلی جائے آر شاہے نا رے جبرائیل جاؤ رے امر رسول کے جگ کشے کڑا امر رسول جو دی انہوں موتی دائے اے مہرتے تائی پر پہر دیا چاپا دیا تائی پر جاتی کے امی اللہ دنگ شکر دی مزور کن اللہ اکبر امار نبی ڈاک دے ناک رہے جبریل امار اللہ امار دنیا رزو ملے پاتھائی سید وما ارسل لاکا الا رحمتا للعالمین امی رحمت شروف دنیا تیار سی اللہ امار پڑی کیا کرے سے امی نجد تو ہوئی تھی امار اے رکھ تیری بھی نمائے جدی رہے بھی دنیا رزو ملے تک بنا شدن تیف نا گرر بھی تنی ایک ٹاکا فیرو تھک بے نظر کن اللہ اکبر امار نبی رکھ تیری بھی نمائے امار نبی رکھ تیری شہد تیری بھی نمائے دندانی بھی نمائے اس کے عرب بشر بھی تنی کنو ہندو کی رشتن نائی زور کن ٹھیکی نا جنو مسلمانی مندر غولا اشد دنیا سی بلا ان الانبیاء ثم الامثال فالامثال شب سے بڑو پوری کا کرسن اللہ نبی دیر کے تفسیر کبیری بھی تورے عرص اللہ نبی امتر جنو کی پنی من کے دیسن دینیر جنو کی پنی من کے دیسن بابا آدم تھے کہ شمست مرشر چو کھیر پنی جو دی یک پل لئے یک اتری تا کرا ہاں شمست پیغمبر در شمست امتر چو کھیر پنی جو دی یک اتری تا کرا ہاں تائلی حضرت موسیٰ کلیم اللہ چو کھیر پنی در شمان ہو بینا حضرت موسیٰ کلیم اللہ شہا تمام دنیا امتر نبی دیر چو کھر پانی جو دی ایک اتری تو کرا ہائی تیلی حضرت عیسیٰ روح اللہ شمن خوینا حضرت عیسیٰ روح اللہ تر ام شہ بابا آدم تکے تمام دنیا منوشر چو کھر پانی جو دی ایک اتری تو کرا ہائی تیلی افتر امر نبی آخر نبی بشو نبی چو کھر پانی جو دی شمن خوینا ذرہ کن اللہ اکبر دیر جنو ایتو کن نکن سن امتر فکر ہے بشو نبی راتر بھو لاتر بھار گوٹا راتر شجدائی پر پر ملکر دربار کنس ملی امر گناہ گار امت امر گناہ گار امتر تمہیں مکر داو امر امت گلو رجود جہل اللہ میرے گر زلاو امی اللہ شد جو کٹتے پار بنا حدیث رکتاب ربی طرح سے رسول مزمت نکھوز پاو جائنا گیا دیکھا دائی اوئی کبوری پاشے درائے درائے کانتی سرا تیرے گوبیر امو تیر جنو شیدائی پورے کاندے مسجد امو تیر جنو گوہائی پورے پورے کاندے امو تیر جنو کن اللہ اکبار امار مسلمان بھائی نا اے جنو اسلام امیتی اشرائی 
সাহাবাই কারামের রক্তের বিনিময়ে জীবনের বিনিময়ে নবী রাসূলদের জীবনের বিনিময়ে রক্তের বিনিময়ে ইসলাম দুনিয়ার জমিনে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য মুসলমান ইমানদার গোলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য ত্রয়াতের ভিতর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাতা ওয়ালাম্মা ইয়াতিকুম মাসালুল লাযিনা খালাউ মিন ক্বাবলিকুম মাসসাতুহুমুল বাসাউ ওয়াদ দাররাউ ওয়া যুলজিলু হাত্তা ইয়াকুলার রাসূলু ওয়াল লাযিনা আমানু মাতা নাসরুল্লাহ আলা ইন্না নাসরাল্লাহি কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বল मुसीबत ग्रास कर विपद ग्रास कर खुदा तक ग्रास कर मुसलमान प्रथम बसन देवारहबीर रक्त सकाल सन्दा पर्त आबू बकर अज्ञान তার মায়ের নাম তার মায়ের নাম উম্মুল খায়ের তখন কালিমা পড়ে নাই মুসলমান হয় নাই কাফেরা উম্মুল খায়েরের কাছে আবু বকরকে তাইমা বংশের একদল লোক পৌঁছিয়ে দিলেন হজরত আবু বকরের মা আবু বকর নাক বুক থেকে রক্তগুলো মুসতেছেন বিকাল বেলা জ্ঞান ফিরার সাথে সাথে আবু বকরের মা সন্তানের জন্য খাবার হাজির করে দিলেন বাবা খাবারটা খেয়ে নাও আবু বকর কান্দে মা এ মা खबर ठेले खबर खाबना सन्दा मायर कलान दिया मा के जड़ा हाटते बैठा पे रक्त मालिक रक्त दिए जीवन दरबारे 
সালার চট পরে গায়ের মধ্যে সালার চট দিয়া জরায়া বসে আছে জিব্রাইল ডাক দিয়া বল ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ওগো আল্লাহর নবী আপনার আবু বকর তো মক্কার মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি কোটিপতি কোটি কোটি টাকার মালিক বিজনেসম্যান গায়ের মধ্যে সালার চট কেন সালার চট পরে কেন বসে আছে আবু বকর কি অরিজিনাল অবস্থা এমন না এমনটা ধরেছে হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্দেন আল্লাহর রাসূল ডাক দেয় বলে জিব্রাইল আমার আবু বকর জীবনের সমস্ত অর্জিত মাল সম্পদগুলো আমার আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওক্ক করে দিয়েছে কর আল্লাহু আকবার দরিদ্রতার কারণে গায়ে সালার চট পরে বসে আছে হযরতে জিব্রাইল বলে আল্লাহর রাসূল গো আপনি আবু বকর কে জিজ্ঞাসা করেন আবু বকর এই অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি খুশি না বেজার আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করেন আবু বকর তুমি কি খুশি না বেজার আবু বকর বলে আনা আর রব্বি রাদিম আমি আমার মালিকের প্রতি খুশি আনন্দে যেন দাঁড়ায় গেলেন আর বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আমার মালিকের প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট জিব্রাইল বলেন স্বয়ং আল্লাহ আপনার আবু বকর কে সালাম জানাইছে আর হযরে কন্না সুবহানাল্লাহ তাইলে আমার বন্ধুরা ইসলামের যশোর যুগ থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ आयात स्पष्ट कर जन्नत सार्टिफिकेट स्वरूप आयात नाजिल कर दिए আংসার दिल खुशी राजी छोटी मुसलमाना कतल कर 
शोध ग्रहण करते चाहिए कतल कर पुरस्कार खुली दिए शरबत पान कर आगुन निभा कलिजा ठंडा कर लोभे प्रलोभित विश्व नबीर सामने हाजिर हल मुसलमान सद्य बेसे आसले मुसलमान ना इस्लाम कबुल धारणा प्रस्ताव रखल तरबी परिकल्पित आग थे रास्तार मध्य लाठियाल बाहन अस्त्र शस्त्र सज्जित एक शत लोक दर कर आहवान करना 
কাবেরদের হাতে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসছে সুতরাং আমরা কাবেরদের হাতে বিক্রিত হতে চাই না আমরা তাদের আমরা তাদের করতলগত হতে চাই না যতটুকু সম্ভব আমাদের জান প্রাণ দিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করব দৌড়ায় দর্জনের কাফেলা সাহাবিরা দৌড়ায় পাহাড়ের চৌড়ার মধ্যে আশ্রয় নিল তখন কাফেরা ডাক দেয় এ মুসলমানেরা তোমরা আত্মসমর্পণ করো আমরা তোমাদেরকে মারব না আমরা তোমাদের রক্ত পাত করে তোমাদের রক্ত বের করে জমিনকে রঙ্গিন করতে চাই না আমরা তোমাদেরকে মক্কা ওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে কিছু টাকা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাব কাফেলার আমির হজরতে আসেন বিল সাবেদ বলে এ সাহাবিরা আমরা বিশ্ব নবীর সাহাবি কালিমা পড়েছি মুসলমান হয়েছি बेचे थी तो नाम गेचे थकलो लाभ आज परीक्षा चौड़ा जमीन मध्य पड़े गान बेर एम तो अवस्था आसमान दिखे दो हाथ बाढ़ाइलेंदे प्रभु ग प्रभु तक देखो हम मुसलमान साहब तुम्हार नबीर उम्मा चौड़े संबादेबर मध्य लेखे हजरत आसान रदी अल्लाह 
ওই দশজন সাহাবিদের কমান্ডার ইমান কি মজবুত রাখলেন দুর্বল হয় নাই হযরত আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে সংবাদ পেয়েছিলেন ওই সুলাফা নামক জৈনক কাফের তার দুই সন্তানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা কেউ যদি এনে দিতে পারে তাইলে তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে এই ঘোষণা তিনি আগে শুনতে পেরেছিলেন এজন্য মালিকের দরবারে কান্দে মালিক তোমার দিনের জন্য তোমার ইস্তাদের জন্য আমি আসমের মাথা দুনিয়ার জমিনে কাটা হচ্ছে প্রভু গো আমার মাথা দিয়ে যেন সুলাফা মত পান করে আনন্দ না করতে পারে তোমার দরবারে দরখাস্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার এই দোয়াটা কবুল করে নিলেন জোরে কন সুবহানাল্লাহ আর জোরে কন না সুবহানাল্লাহ কষ্ট হইতেছে আপনাদের আমার বন্ধুরা আমার ভাই হযরত আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু এই দোয়াটা করে ইন্তেকাল করলেন প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল কাফের বেঈমানেরা কিছু কোন পড়ে গেল আসেমের মাথা কেটে আনার জন্য কারণ তার মাথাটা ওই সুলাফার হাতে তুলে দিলেই একশত কোট পুরস্কার পেয়ে যাবে মাথা যখন কাটতে গেল আল্লাহ রব্দুল আলমিন ছোট্ট ছোট্ট বিমরুল কতগুলো পোকা অর্ডার করে দিলেন ও বিমরুল পোকা আমার আসিমকে রক্ষা করতে হবে তার দেহটাকে তোমরা গ্রাহ করে রাখো মৌমাসির মতো হাজার হাজার বিমরুল পোকা হজরত আসেমের দেহর উপর দিয়া ভুলমুন করে তার গ্রাহ করে রাখছে জোরে কন আল্লাহ একবার जहान नाम आगुन मालिक तक रक्षा करा कर चले जा बिस्टी शुरू हलो তুমুল বৃষ্টি মুসলদারে বৃষ্টি বৃষ্টি হতে হতে তুফানের বৃষ্টিতে এমন ভাবে পানির বন্যা হয়ে গেল হযরত আসেমের লাশ গুসুল হইয়া কমপ্লিট হইয়া আল্লাহ কোথায় নিয়ে গেলেন আজও পর্যন্ত কেউ আসেমের লাশ খুঁজে পায় নাই জোরে কর আল্লাহু আকবার এজন্য কিতাবের মধ্যে আছে আসেমকে বলিউল মা বলা হয় পানি তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল আল্লাহর ইসলামের জন্য জীবন দিল কাবেরদের হাত থেকে তার দেহকে আল্লাহ রক্ষা করলেন বাকি রইলেন আর কয়েকজন সাহাবি জিহাদের ময়দানে ওই ফতফত নামক পাহাড়ের উপরে অনেকেই শহীদ হয়ে গেলেন শুধুমাত্র তিনজন সাহাবি বাকি আছে আব্দুল্লাহ বিন তারেক জায়েদ বিন দাসিনা হযরত খুবাইব তিনজন সাহাবি তারা তখনো ইন্তেকাল করে নাই শহীদ হয় নাই তাদেরকে বলল তোমরা যদি আত্মসমর্পণ করো আমরা তোমাদেরকে মারতে রাজি না চলে আসো আত্মসমর্পণ করো জীবনে বেঁচে যাবে তিনজন সাহাবি আত্মসমর্পণ করলেন आत्मसमर्पण कर बोझा गल तुम संगे प्रथम गद्दारी करा बाकी भाईरा जे पथे चले गए शहीद शहीद मर्यादा चाहिए तुम्हारे आत्मसमर्पण करते चाहिए मरे जो चाहिए राजी 
না তাকে শহীদ করে দেওয়া হলো দূরে কন্যাউযু বিল্লাহ বাকি রইল দুইজন সাহাবা আল্লাহ পাকের কুদরত আপনারা দেখেন সহিহ বুখারীর বর্ণনা লম্বা ঘটনাটা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ এনা তার কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আমার বন্ধুগা বন্ধুগণ হযরত যায়েদ বিন দাসিনা হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই দুইজন সাহাবীকে তারা মক্কা ওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দিল হযরত যায়েদ বিন দাসিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কাফেররা 50 টি উটের বিনিময়ে তারে ক্রয় করে নিল বাবার প্রতিষ্ঠত দেওয়ার জন্য এক লোক কিনে কিনে নিল যে আমার বাবাকে বদর যুদ্ধে আমার বাবাকে এই যায়েদ বিন দাসিনা কতল করেছিল আমরা তার প্রতিশোধ নিব কিনা নিল তারে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য খোলা ওপেন এক জায়গার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়ায় আছে ওর একটা সুলির মধ্যে চড়াইবে এমত অবস্থায় তাকে বাইদা যখন চতুর্দিক থেকে তীরগুলো নিক্ষেপ করবে প্রস্তুত হয়ে আছে তীরন্দাজ বাহিনী তীর মারার আগে দিয়া যায়েদ বিন দাসিনাকে ডাক দেয় যায়েদ বিন দাসিনা ও যায়েদ এই মুহূর্তে যদি তুমি যদি বলো তোমার জায়গায় তোমার হাবিব তোমার বন্ধু তোমার রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে যদি তোমার জায়গায় এইভাবে আটক করে আমরা তামাশা দেখি আর তীর মারি তাইলে তুমি খুশি এত লোক যদি খালি বলো যে হ্যাঁ আমি খুশি তাইলে তোমারে আমরা ছেড়ে দেব হযরত যায়েদ বিন দাসিনা বলে না 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 আমার জীবনের বিনিময় আমার ইজ্জতের বিনিময় 1000 বার যদি শহীদ হতে হয় শহীদ হইতে রাজি আমার জীবনের বিনিময় আমার রাসূলের পায়ে একটা কাটা বিদ্ধ হবে আমি যায়েদ বিন দাসিনা সহ্য করতে পারবো না হুজুরে কন্না সুবহানাল্লাহ আর হুজুরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমার বায়রা হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জেলের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন এক মাস পর্যন্ত এক মাস পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ করে রাখলেন তাকে শহীদ করে দিবে মুহররম মাসে তারা শহীদ করেন মানুষকে কতল করে না জীব হত্যা করে না এই জন্য এক মাস পর্যন্ত তারে আটক করে রাখে আমার বন্ধুরা কিতাবের মধ্যে আছে যে এক মাস তাকে জেলে আবদ্ধ করে রাখা হলো এক মাসের ভিতরে হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে আল্লাহ তাআলা সময় মতো ওয়াক্ত মতো তিন বেলা আল্লাহর জান্নাতি ফল আল্লাহ জান্নাত থেকে পাঠায়া পাঠায়া তার মেহমানদারি করেছেন হযরত কোন সুবহান এক মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে এই মুবাল্লিক দিন দিনের একজন দাই হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে যখন তাকে জবে করার জন্য তাকে শহীদ করে দেওয়ার জন্য তাকে সুলিতে চড়ানোর জন্য যখন ময়দানে নিয়ে গেল সুলিতে চড়াবে এমত অবস্থায় খুবাইবকে ডাক দেওয়া হলো খুবাইব মরণের আগে তোমার কি তামান্না তোমার কি ইচ্ছা হযরত খুবাইব বলে আমার কোনো ইচ্ছা নাই আমি দু রাকাত নামাজ পড়তে চাই আমার মালিকের কুদরতি কদমের সামনে কোন সুবহান এই যে तमाम পৃথিবীতে জেলিদেরকে ফাসির আসামিদেরকে ফাসি দেওয়ার আগে দুরাকাত নামাজ পড়া আসনা আসনা দেখুন আসনা নাই এই নামাজটা আরম্ভ হয় হযরত খুবাইবের আমলেটা হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ নুসরুল বারি নামক কিতাবে নুসরুল বারি নামক কিতাবের মধ্যে আসে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে যখন সুলিতে চরানো হবে অপরাধ কি ছিল অপরাধ ছিল সে মুসলমান ইসলামের একজন মুবাল্লিক দাওয়াতের কাজ করতেন যারা বলেন কথা ঠিক কিনা ঠিক না হযরত খুবাইবকে যখন ফাসির কষ্টে জড়ানো হয় জড়ানো হবে এমন তো অবস্থায় দুরাকাত নামাজ আদায় করে ওই সুলির মধ্যে জ্বলন্ত অবস্থায় যখন তার দুইটা হাত দুই দিকে বাঁধা হয় পা দুইটা দুই দিকে বাঁধা হয় চতুর্দিক থেকে তার দিকে তীর নিক্ষেপ করবে এমত অবস্থায় খুবাইব একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ফালাস্তু ওবালি ফালাস্তু ওবালি হিনা উকতাল মুসলিমা আলা আই জামিন কানা ফিল্লাহি মাসরাই ওয়া যালিকা ফি দাতিল ইলাহি ওয়া ইয়াশা তোমরা আমাকে শহীদ করে দিচ্ছ আমাকে যদি 
মুক্তির মারতে মারতে চালনির মতো ক্ষত বিক্ষত করে দাও যাত্রা করে দাও দুনিয়ার জমিন থেকে আমাকে বিদায় করে দাও আমার বিশ্বাস আমার একিন আমাকে টুকরা টুকরা করে দিলেও আমি আমার আল্লাহর দ্বীনের জন্য আমার জীবনকে উৎসর্গ করতেছি যে মালিকের জি দ্বীনের জন্য জীবনটাকে উৎসর্গ করতেছি আমার আল্লাহ ইচ্ছা করলে আসরের কোঠি ময়দানে আমি খোবাইবকে আবার আমাকে পুনরায় জীবন দি সুন্দর একটা দেহ আল্লাহ পাক আবার আমাকে দান করতে পারে যারা বলেন ঠিক কিনা কারণ আমি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন দিচ্ছি এই দেহ তো আল্লাহর দেওয়া আল্লাহর দেওয়া দেহটাকে আল্লাহর জন্য দিয়ে দিলাম আমার মালিক আবার আমাকে পুনরায় আসরের কঠিন ময়দানে নতুন জীবন দান করবে আমার বন্ধুরা আমার ভাইয়ের হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন সুলির মধ্যে চড়াইয়া সুহিদ করে দেওয়া হলো এমত অবস্থায় সুলি থেকে আর নামায় না জুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছে বেজ্যুতি করার জন্য রদ্রে তার লাশটাকে সুক্ষির মতো হয়ে গেছে আল্লাহর নবীর কাছে সংবাদ পৌঁছে গেল নবীজি কাঁদতে সাহাবিরার কে পারবি আমার খোবাইবের লাশটাকে আয়না দিতে আমি নবী জানাজা পড়ে আমার খোবাইবকে কবরে রাখতে চাই কোন আল্লাহ আকবর নবীজি সাহাবির জন্য কাঁদতে সেই দরদ মাখা কণ্ঠে সাহাবিদের সামনে যখন এই কথাটা বললেন কয়েকজন সাহাবি রেডি হয় একজন হজরত আলী সহ কয়েকজন সাহাবি বলি রসুল্লা उपस्थित हलन গভীর রাত্রে যখন কাবেররা ঘুমিয়ে পড়েছে পাহারাদাররা ঘুমায় পড়ছে হজরত আলী সাহসিকতা দেখাইয়া কয়েকজন সাহাবি মিলে সুরি থেকে তার লাশটাকে খুলে যখন গোড়ার উপর সোয়ার হয়ে যখন গোড়া নিয়ে যখন দৌড়ান শুরু করলেন এমন তো অবস্থায় কাবের বেমানারা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেল মুসলমান সাহাবিদেরকে তার অফিসন থেকে দাওয়া করল হজরত খোবাইবের লাশকে তাদের তাদের কাছ থেকে কেড়ে রাখার জন্য जीवन बजी रेखे फसिल कष्टर लाश टा के खुले बंधु खुबाइफ रक्षा करते जमीन मध्य पड़े ग মনে হয় কাবেররা কুবাইবের লাশটাকে নিয়ে গেছে আমার আল্লাহ কুবাইবের লাশটা জমিনে পড়ার সাথে সাথে জমিনকে অর্ডার করলেন জমিন রে আর দেরি করো না আমার কুবাইবের লাশটাকে তোমরা ডাইরেক্ট কবর দিয়া দাও যারা এখন আল্লাহ আকবার জমিন দুইটা ভাগ হয়ে গেছে সাথে সাথে কুবাইবের লাশটা জমিনের ভিতরে ঢুকে গেছে অটোমেটিক আল্লাহ কুদরতি ভাবে কবর দিয়েছে কাফেররা দেখলো কুবাইবের লাশটা পুরার পৃষ্ঠ থেকে পড়েছে তারা ধরতে গেল অটোমেটিক লাশটা মাটির ভিতরে ঢুকে গেছে কন্নাল্লাহু আকবার এজন্য কিতাবের মধ্যে লিখে হযরত কুবাইবকে বালিউল আরদ বলা হয় জমিন থেকে গ্রাস করে ফেলেছিল আমার বন্ধুরা আমার ভাই এই যে সাহাবীদের কথাগুলো বললাম সেই হাদিস থেকে ছোট ছোট কথাগুলো বললাম কেন বললাম তারা জীবনে ইসলামের জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কোরআনের দাবতের কাদের জন্য আল্লাহর জমিন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জান মাল সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছেন আমার বন্ধুরা আজকের এই মাহফিল আয়োজন করতে গিয়া এই ফতুল্লা অঞ্চলের একদল যুবক তাদের জান মাল অর্থ সব কিছু দিয়ে এই মাহফিল সুন্দর করে সাজাইলেন একমাত্র আল্লাহ পাকের দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর কালিমার আওয়াজকে বলন্ধ করার জন্য জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুরা যুবকদের কথা না বললে নয় যে সমস্ত যুবকেরা যৌবনের শক্তি শরীরের পাওয়ার আর ক্ষমতা যখন শরীরে ক্ষমতা আছে ফুটবলের মাঠে নব্বই মিনিট ক্রিকেটের মাঠে টেস্ট ম্যাচে পুরা পাঁচ দিন 
আবার ওয়ান ডে ম্যাচের মধ্যে পুরো একদিন ঘন্টার ঘন্টা সময় তারা ক্রিকেটের মাঠে গায়ের শক্তি ব্যয় করতে পারে এমন তেজি শরীর থাকা অবস্থায় পাওয়ার থাকা অবস্থায় যে সমস্ত যুবকেরা তার মালিক আল্লাহকে বলে নাই আল্লাহর দেওয়া শক্তি আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা পেয়ে আল্লাহকে বলে নাই যৌবন কালে যারা ইসলামের কাজ করেছে ইসলামের পিছনে শ্রম দিয়েছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ শ্রম দিয়ে मेहनत করেছে আল্লাহর রাসূল বলেন ওই সমস্ত যুবকদেরকে হাসুরের কঠিন ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দিয়া আল্লাহ মাসের কোলে যা দিয়া মেহমানদারি করবে চিল্লায় এখন সুবহান আমার বন্ধুরা আমার ভাইরা আর একটা ওয়াজ एग्जांपल বুঝার জন্য বলি আমাদের বাংলাদেশে যারা 71 সনে মুক্তি যুদ্ধ করেছিল মুক্তি যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদেরকে বীর উত্তম বীর শ্রেষ্ঠ বীর মুজাহিদ বীর যোদ্ধা বিভিন্ন উপাধি তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল জোরে বলেন ঠিক কিনা দেশের জন্য যারা দিয়েছে জীবন তারা বীর মুক্তি যোদ্ধা আবার যারা মৃত্যু যুদ্ধ করে মরে না বেঁচে আছে তাদেরকে একটা উপাধি দেওয়া হয়েছে তারা যেহেতু বেঁচে আছে সরকার তাদেরকে প্রতি মাসে একটা ভাতা দেয় মুক্তি যোদ্ধা ভাতা আছে না নাই জীবনে কয়েকবার করছে মুক্তি যোদ্ধা একবার মুক্তি যুদ্ধ করেছে কয়েকবার করে নাই একবার মুক্তি যুদ্ধ করেছে যতদিন বেঁচে থাকবে সরকার প্রতি মাসে তাদেরকে ভাতা দেয় ও যুবক ওই দে মুক্তি যোদ্ধা যৌবনের শক্তি ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বৃদ্ধ ছিল না কাপুরি ছিল না শরীরে ক্ষমতা ছিল ক্ষমতা থাকা অবস্থায় যখন দেশের জন্য কষ্ট করেছিল সরকার তাদেরকে বুড়া বয়সে আজীবন ভাতা দেয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঠিক তেমনি ভাবে যৌবনের কালে যারা আমার মালিককে ভুলে নাই আমার আল্লাহকে বলে নাই বৃদ্ধ বয়সে যখন তারা পাঁচক্ত নামাজে মসজিদে যাইতে পারে না চেয়ারে বসে বসে নামাজ পড়ে তাহাজ্জুদ পড়তে পারে না আওয়াবিন পড়তে পারে না চাষত পড়তে পারে না বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে না দিনের কাজ বেশি বেশি করতে পারে না ইসলামের জন্য রাস্তায় নামতে পারে না ওই বৃদ্ধ বয়সে যৌবনে যারা ইসলামের কাজ করলো আল্লাহর ইবাদত করলো বুড়া বয়সে মুক্তি যোদ্ধার ভাতার মতো আজীবন তাদেরকে সমস্ত আমলের সওয়াব গুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিতে खबर शक्ति दिए आल्लावन शक्ति कबुल कर 